Sejam bem-vindos ao Cris Resenhas Americanas. No vídeo de hoje eu trago para vocês um unboxing. Esse é o unboxing de uma bolsa da Chanel, das minhas últimas compras na Chanel. Se você ainda não viu esse vlog, eu fiz um vlog sobre essas compras e relatei toda a coleção 20B da Chanel, coleção nova, que é a coleção de outono e inverno. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha aí, esse é o meu penúltimo vídeo. Se você gosta de fashion, beauty e lifestyle, você vai amar esse cantinho aqui. Se inscreve no canal e coloca a notificação que você vai ficar sabendo de tudo que acontece no mundo da moda. Vamos lá, então. Eu vou abrir pra vocês. Na verdade, eu já abri esse item porque ele veio de Nova York e eu tinha apenas uns dias pra devolver se caso tivesse alguma imperfeição. Então, eu tive que abrir. Vamos lá, então. Ah, que excitação. Uh, vamos lá, então. Ai. Vamos abrir. Ele já tá aberto, mas como eu disse, eu ainda não usei. Eu queria fazer o vídeo primeiro, antes de usá-lo. Como vocês... Deixa eu tirar isso aqui, pra nos dar um pouquinho mais de espaço. Como vocês já sabem, se nós vemos uma dust bag preta da Chanel, significa que não é uma classic flap. As classic flaps são é, entregues em bolsas brancas. Uh! <risos> Ai, que beleza. Eu tô doidinha pra usá-la. Deixa eu abri-la pra vocês verem. Ela veio super bem empacotada. Nossa, olha que graça, que linda. Essa é uma boy bag, pra quem não conhece. Essa Chanel boy bag, ela saiu aí, se eu não me engano, em 2012 e 2013. Ela é uma bolsa relativamente nova na Chanel, mas ela é paixão total. Porque ela é uma bolsa mais edgy. Muitas pessoas não gostam da bolsa clássica da Chanel. Porque ela é... Ela é isso, ela é clássica, né? E ela é talvez um pouco senhoril. Até para as mocinhas mais jovens, para as meninas mais jovens, ela é talvez um pouquinho mais senhoril. Claro que ela é timeless, mas tem meninas que consideram aí um pouquinho mais senhoril. Então essa seria aí uma ótima opção, que é a boy bag. Ela é chamada de boy bag porque ela é representação aí do amor da vida da Chanel, chamado boy capel. E ela é iridescente, o que eu gosto dela é iridescente. Iridescente pra gente é como, é como levemente perolada, é como metálico. Eu cheguei a provar essa bolsa na loja, mas a bolsa que eu provei pertencia a outro cliente. Então eu não pude levar, eu tive que encomendá-la. Olha que lindo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é a boy bag. A boy bag, diferente da bolsa clássica da Chanel, ela não é de couro dentro, tá, gente? Então, é... A melhor opção, eu sempre acho, são bolsas de couro por dentro, mas não tem boy bag de couro por dentro. Elas são simplesmente de, de tecido. E essa daqui foi feita na Itália. A, a, se eu não me engano, a Chanel pode ser feita na França, na Itália... Ou na Espanha. Na Espanha eu não tenho certeza. Na França e na Itália eu sei. Na Espanha eu não tenho certeza. Eu, se eu tenho essa opção, eu sempre procuro uma bolsa feita na França, tá? É a minha opção. Mas muitas vezes não tem bolsa na Fran feita na França. Então a gente pega aí o que tiver dependendo da coleção. Ela é uma bolsa totalmente simples, gente. É um modelo super... É, um, um modelo totalmente fácil de encontrar em qualquer uma outra marca. É um modelo simples, um modelo quadrado. Todas as marcas, como eu disse, se inspiram umas nas outras. Então, se você não quer ou não pode comprar uma não pode comprar uma bolsa da Chanel, você pode simplesmente comprar uma bolsa com esse mesmo shape, né? Com esse mesmo estilo, em qualquer marca você vai encontrar. Eu acho ela uma bolsa muito versátil e ela é uma bolsa bem masculina. O que eu adoro é porque o meu estilo é um estilo extremamente feminino. Então, colocar esse estilo aí com uma bolsa bem masculina e bem edgy sempre dá aí um, um toque edgy no meu look. Vou mostrar ela aqui atrás, né? E ela é o Chanel Coated, né? A corrente dela, ela é uma bolsa pesada, tá? Aí a corrente dela é uma corrente bem grossa. Ela é no Aged Gold Hardware. A Chanel também tem, tem coleções que a Chanel lança o Shiny Gold Hardware, Silver. Essa bolsa, ela veio somente no Aged Gold Hardware. Eu amo esse hardware porque é um hardware que não precisa de muita manutenção, porque ele já parece envelhecido, então ele não vai estar tá arranhado, riscado, nada disso. O que eu amo essa bolsa também é que essa parte aqui, ela é diferente da tradicional. A tradicional, normalmente, ela vem toda em, em metálico, né? Toda em, em dourado. Ou dourado ou silver, dependendo da cor que você escolher. É... E essa, ela é diferente. Ela tem aqui a cor da bolsa, né? 
eles misturaram aqui no hardware, não é um hardware sólido. Como eu já mostrei por dentro, ela não tem o bolso atrás, nada disso, é uma bolsa super simples. É, um problema que tem com essa bolsa, que eu tenho bolsas boys, é uma das minhas favoritas, mas isso daqui é uma gap, que qualquer coisa que você colocar solta aqui, a verdade é que ela vai cair, tá? Ela é uma bolsa que isso daqui eu acho que é uma falha no, no design, eles poderiam ter feito um pouquinho melhor, mas é, é o que é. E eu, não, eu amo essa bolsa e realmente isso não me impede, porque geralmente quando eu coloco meus itens dentro da bolsa, eu coloco em, em bolsinhas separadas, então nunca passa por aqui. Mas do contrário é que passa um, pode cair um batom, pode cair um, um lápis de olho, se você não tiver cuidado, né? E ela abre aqui, né? Apertando aqui, né? E como eu disse, ela não é uma bolsa de, de couro por dentro. Vamos lá ver, então? Eu vou mostrar pra vocês aqui parte do, do cartão de autenticidade. Eu não posso mostrar o cartão completo, porque é a série, o número que está na minha bolsa e para evitar falsificações. Aí, essa aqui é série 30, tá? A Chanel esse ano, esse ano acabou de mudar para série 30. Eu acho essa bolsa maravilhosa, ela pode ser usada, ó, ela pode ser usada assim, tá? Essa sim pode ser usada na transversal, né? E ela também pode ser usada aqui, double, né? Outra forma que eu gosto de usar minhas bolsas boys, que as pessoas não falam muito, é simplesmente fazer isso, ó, pegar a alça dela, colocar aqui, ó, se você quer ela mais dress up, e você usa ela assim, aqui no seu ombro. Mas ela fica um pouquinho mais dress up, porque ela tá escondendo a parte de... Porque ela tá escondendo aí a parte de leather e mostrando só a corrente. Essa é uma das formas também de usar a bolsa boy bag. Ela é... Como vocês veem, ela é um pouquinho... Ela é iridescente, né? Ela tem esse metálico nela. E eu estou apaixonada por ela. Na verdade, quando saiu essa coleção e eu vi no website, a primeira coisa que eu vi foi a Navy Blue. E quando eu cheguei na loja e falei pra vendedora, ela tinha apenas um card, uma, uma carteira, né, da, daquele Navy Blue. Eu até coloquei na roupa, assim, pra ver se eu ia encomendar. E se encomendar algo, você não tá vendo. Mas quando eu cheguei e olhei a Navy Blue e olhei que ela tinha uma dessas, e ela falou pra mim, olha, eu não posso te dar essa, que essa é de outra cliente, mas eu posso conseguir ela em outro lugar. Já a Navy Blue, a Saks não comprou, a Chanel tem que comprar em outra loja e trazer pra você. Então, ela me deu a opção. Por que você, você pode comprar as duas e chegar a escolher? Gente, é muito difícil, assim, eu não sei como funciona pra vocês isso, mas quando eu compro duas coisas e chega que eu tenho que escolher, é muito difícil, porque já tá comprado, já tá pago. Então, eu preferi ir diretamente nessa e eu achei que foi, assim, maravilhosa, uma ótima bolsa realmente pra usar no outono e no inverno, o ano inteiro, mas principalmente é uma cor de outono e inverno. Essa é na Gold Skin, tá? A Chanel Boy Bag, eu nunca aconselho vocês a comprarem ela em Lambskin, porque Lambskin é um material delicado, mas na Boy Bag é um pouco mais delicado ainda, por causa dos corners. Esses corners aqui, eles rapidinho se vão. Eu vou falar pra vocês, antes de terminar, também o preço, né? Ela veio aí com o booklet... E ela veio com o receipt nessa capinha. Normalmente a sax não, não me dá, nunca me dá essa, essa capinha de receipt. Ele sempre me dá o papel soltinho mesmo. Aqui eu vou falar os valores. É... Essa bolsa boy tá 5 mil dólares e com os impostos 5.350. 5.350. A outra dica também é que a Chanel já vai ter outro aumento de preço. Eu sei que teve um aumento de preço há uns quatro meses atrás. É, teve um aumento de preço há uns quatro meses atrás e está para ter o próximo aumento, que vai ser agora, acho que em outubro ou novembro. Então, se você tem alguma coisa aí no seu wishlist, já cross logo, porque já está para ter outro aumento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e tenham uma semana maravilhosa. Tchau, tchau!